Sono trascorsi 150 anni da quando due inventori, Eugenio Bersanti e Felice Matteucci, presentavano presso l'Accademia Nazionale dei Georgofili a Firenze il brevetto per un motore a scoppio destinato ad essere impiegato in agricoltura. Era tradizione che le accademie di agricoltura promuovessero concorsi per progettisti di macchine agricole, svolgendo anche una funzione di certificazione circa la validità dei nuovi mezzi. Negli anni delle lotte risorgimentali, il mondo scientifico aveva intensificato il proprio impegno, mosso dalla convinzione che solo un forte impulso tecnologico avrebbe permesso un salto di qualità all'economia agricola in ogni regione della penisola. Era fatale, insomma, che il primo motore a scoppio dovesse accendersi nel momento storico esatto in cui si compiva l'unità d'Italia. Negli stessi anni facevano la loro comparsa sui territori agricoli degli Stati Uniti d'America e della Gran Bretagna le prime locomobili, ingegnose macchine a vapore che rappresentavano l'antenato di quelli che saranno poi i trattori agricoli destinati a cambiare il volto dell'agricoltura. Simile più a una locomotiva che a una trattrice, la locomobile consiste in una macchina a vapore installata su di un carro a quattro ruote, utilizzabile per le operazioni di trebbiatura dei cereali e pressatura dei foraggi. Ai primi del Novecento, anche ditte italiane come Deganello, OM, Pignone, Romei hanno in produzione modelli di locomobile che tuttavia verrà presto superata da tecnologie più efficienti. A causa del peso eccessivo e della potenza relativamente bassa, infatti, le sue applicazioni in ambito agricolo risultano modeste e tuttavia utili ad indicare la strada per il futuro. Macchine con un rapporto peso-potenza tale da renderle semoventi e nello stesso tempo capaci di trainare attrezzi per le varie lavorazioni. Nel corso del primo conflitto mondiale, migliaia di trattori vengono inviati dagli Stati Uniti in Europa a seguito delle truppe americane per costituire una sorta di reparto meccanizzato destinato ad impieghi non bellici ma produttivi. Mentre le truppe italiane combattono gli austriaci sui fronti dell'Isonzo e del Piave, i trattori Forson 20 solcano i campi della Francia per sostituire gli uomini del paese transalpino impegnati sul fronte occidentale. L'industria americana è dunque capace già agli inizi del secolo di produrre ed esportare macchine agricole efficienti. L'industria europea dovrà presto accettare la sfida, impegnandosi nella realizzazione di trattrici ed attrezzature in grado di competere con i potenti costruttori d'oltreoceano. È negli anni successivi al primo conflitto che si affacciano alla ribalta in Inghilterra, Germania ed Italia marchi destinati a scrivere la storia della meccanizzazione. Nel nostro paese sorgono officine meccaniche specializzate dalle quali nasceranno aziende quali Cassani, Bubba, Orsi, oggi scomparse, e molti dei marchi specializzati nella produzione di trattrici, trebbiatrici e attrezzature che ancora oggi sono in piena attività e che rappresentano uno dei settori del Made in Italy più apprezzati a livello internazionale. Sarà forse opportuno di ricordare che una volta... Per trovare della terra da lavoro occorreva valitare le Alpi o attraversare gli oceani. Oggi la terra è qui a mezz'ora soltanto di distanza dalla capitale. Negli anni del regime fascista caratterizzati dalle grandi opere di bonifica, dal rafforzamento dell'economia agricola e da una politica di autarchia che in ogni settore punta sul prodotto nazionale, la meccanizzazione assume un'importanza strategica. L'industria italiana è chiamata a sviluppare tecnologie specifiche per i territori della penisola. L'inventiva e la capacità progettuale di imprese piccole e grandi daranno un contributo fondamentale in questa fase storica. Il processo di meccanizzazione delle coltivazioni in Europa occidentale si completa nel secondo dopoguerra. L'economia italiana, al pari di quella francese, tedesca ed inglese, esce prostrata dal conflitto. I modelli produttivi tradizionali sono in declino. 
Una larga fetta della popolazione soffre la fame. Garantire i fabbisogni alimentari diviene un obiettivo economico prioritario e insieme una strategia che contribuisce alla stabilità politica di una comunità europea che inizia a prendere forma. In Italia il primo passo della rinascita economica e sociale è la riconversione dell'industria bellica in industria della meccanizzazione per l'agricoltura e il movimento terra. Questo processo, accompagnato dall'istituzione di Unacoma, oggi Feder Unacoma, l'Associazione Nazionale dei Costruttori aderente alla Confindustria nata nel 1945, si realizza in parte all'interno di aziende importanti e strutturate, in parte per iniziativa di singoli artigiani e agricoltori impegnati nella costruzione di carioche e di mezzi semoventi nati dalla combinazione di parti meccaniche di varia provenienza. Il riassetto fondiario avviato negli anni 50 consolida un tessuto produttivo agricolo che esprime una domanda crescente di meccanizzazione e il boom economico degli anni 60 con lo sviluppo delle catene di produzione industriale e della capacità di investimento anche da parte degli agricoltori segna una fase importante nel processo di meccanizzazione dell'agricoltura italiana. Non soltanto la capacità di lavoro, ma la qualità della vita di tanti operatori agricoli migliora in modo sensibile. Nei due decenni successivi, gli anni 70 e 80, l'agricoltura si sviluppa sotto la spinta di una politica comunitaria volta prevalentemente a sostenere la produzione con un regime di aiuti che genera eccedenze e che successivamente verrà riformato. Il sistema di garanzie per le imprese agricole, che punta anche ad incentivare la permanenza degli agricoltori nelle aree rurali, offre condizioni economiche vantaggiose e stimola gli investimenti nell'acquisto di macchine ed attrezzature agricole che in questi anni registrano una crescita quantitativa ed una varietà tipologica straordinarie. Nei primi anni 90, con la riforma McSherry e successivamente con la riforma di Agenda 2000, si avvia una nuova fase della politica agricola comunitaria, finalizzata ad una sempre maggiore riduzione delle eccedenze produttive e del regime di aiuti. In luogo del sostegno alla produzione, la PAC si rivolge a premiare la qualità dei prodotti agricoli e il rispetto dei requisiti di salubrità ed ecocompatibilità. L'industria della meccanizzazione accompagna questo processo con un forte impegno nell'innovazione, sviluppando sistemi per le colture specializzate ad alto valore aggiunto e tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale delle lavorazioni agricole e zootecniche. Effetto serra, dissesto idrogeologico, desertificazione, inquinamento atmosferico e delle falde, impoverimento della sostanza organica emergono come temi cruciali del nuovo millennio. Nel mondo scientifico, nel mondo produttivo e in quello politico si afferma la consapevolezza che per garantire un futuro alle generazioni a venire è necessario proteggere l'ambiente e gestire in modo responsabile le risorse naturali. È il presupposto della seconda rivoluzione verde, quella dell'ecoagricoltura, i cui modelli cercano di conciliare produttività e sostenibilità ambientale. Grazie all'innovazione tecnologica si afferma in buona parte proprio grazie al contributo delle industrie italiane, divenute leader a livello internazionale per ampiezza di gamma e per qualità delle tecnologie, una nuova generazione di macchine agricole. Mezzi a impatto ambientale minimo concepiti per ridurre le emissioni inquinanti, limitare la dispersione di prodotti chimici, conservare la sostanza organica e la struttura dei terreni ed anche per sfruttare fonti di energia rinnovabile. Sicurezza alimentare ed uso razionale delle risorse naturali, produttività e salvaguardia dell'ambiente, approvvigionamento di prodotti alimentari ma anche di materie prime per l'industria sono esigenze non soltanto dei paesi più sviluppati ma di ogni differente economia agricola presente nel mondo.
una maggiore diffusione delle tecnologie meccaniche è dunque necessaria ed urgente anche in considerazione della crescita della popolazione mondiale. Entro il 2050 la popolazione del pianeta raggiungerà i 9 miliardi di persone e questo renderà sempre più pressante il problema di ottimizzare l'uso delle risorse e di trovare nuove terre da mettere a coltura. Fattori climatici e morfologici limitano infatti l'estensione dei terreni coltivabili. Dei 150 milioni di chilometri quadrati di terre emerse, il 60% non presenta le condizioni minime per un'attività agricola, mentre per il restante 40% le possibilità di sfruttamento sono limitate da fattori ambientali, antropici e culturali. In questo contesto i produttori italiani di macchine agricole sono destinati a giocare un ruolo di primo piano. Distribuite su un territorio come quello italiano, dove grandi distese pianeggianti e di righe si alternano ad aree collinari, risaie a foreste, zone siccitose a terreni di pascolo e di allevamento intensivo, le industrie italiane hanno saputo adattare le gamme di prodotto alle condizioni ambientali più diverse maturando un know-how tecnico che consente loro oggi di offrire soluzioni per ogni modello di agricoltura, rappresentata all'interno di Feder una coma dalle associazioni di comparto, Assomao per le macchine operatrici, Assomase per le macchine semoventi, Asso Trattori per i trattori, Coma Comp per la componentistica, Coma Garden per le macchine da giardinaggio, Coma Motor per il movimento terra e Una Mot per i motori agricoli. L'industria italiana è oggi presente in ogni parte del mondo. In molti casi con l'esportazione diretta dei propri macchinari, in altri casi con la realizzazione di joint venture e la creazione di insediamenti produttivi, soprattutto in quei paesi emergenti, che esprimono una domanda crescente di tecnologie per l'agricoltura. Innumerevoli modelli di trattrici, macchine e attrezzature per la lavorazione del terreno, i trattamenti alle colture, la raccolta e il trasporto dei prodotti, le lavorazioni forestali, l'irrigazione, gli impianti zootecnici, la manutenzione degli spazi verdi, la bonifica, la cantieristica, le filiere agroindustriali sono prodotti dall'industria italiana. Un tessuto composto da migliaia di aziende, da quelle poco più che artigianali ai grandi gruppi multinazionali, diffuso su tutto il territorio nazionale e capace di offrire la più vasta gamma al mondo di mezzi meccanici per l'agricoltura. Nel campo della meccanizzazione, la tecnologia italiana si confronta con i maggiori players mondiali, anche promuovendo grandi rassegne fieristiche come EIMA International o EIMA Agrimac India, organizzate da Unacoma Service, la società di servizi dell'Associazione Costruttori che svolge un'ampia rosa di attività, fra le quali anche il monitoraggio dei mercati e la promozione della ricerca e dell'innovazione. Attraverso una serie di iniziative ed anche un proprio laboratorio per l'innovazione, i costruttori italiani collaborano con università e centri specializzati presenti in varie regioni del paese per lo sviluppo di tecnologie che possano mantenere l'industria nazionale altamente competitiva. Fra i temi di maggiore interesse vi sono l'impiego dei nuovi materiali, le applicazioni dell'informatica e della robotica, lo studio di nuove tipologie di macchine in grado di accompagnare lo sviluppo dell'economia agricola e di garantire un efficace governo del territorio. Del resto sono proprio queste tecnologie che consentono all'industria italiana di affrontare la sfida più attuale, quella di una meccanizzazione iperspecializzata, governata da sofisticati sistemi informatici e robotici, funzionale non soltanto alle produzioni agricole ma alla produzione di materie prime per l'industria, fra cui quelle a destinazione energetica.
Accanto all'impresa agricola competitiva operante in un contesto di mercato molto selettivo, si sviluppano le attività economiche in ambiente rurale, così come è previsto dal secondo pilastro della PAC, che promuove l'agricoltura multifunzionale. L'industria della meccanizzazione interpreta questa evoluzione con la realizzazione di innovazioni non soltanto tecnologiche, ma tipologiche, vale a dire macchine del tutto nuove, progettate per gli usi specialistici, per le filiere agroindustriali, per l'agricoltura multifunzionale. La meccanizzazione del nuovo millennio si offre come strumento per un'agricoltura sempre più razionale ed intelligente. Nessun elemento, dal controllo elettronico e satellitare delle funzioni, all'impatto sui terreni e sull'ecosistema, fino ai dispositivi per la sicurezza attiva e passiva, viene trascurato. Lo sviluppo di una struttura di certificazione specializzata, l'Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola, ENAMA, consente oggi una verifica scientifica della qualità e dell'affidabilità delle macchine e delle attrezzature e contribuisce ad orientare le politiche nazionali per la sicurezza e per l'innovazione dei mezzi meccanici. L'ENAMA è anche lo strumento di sviluppo dell'innovazione per far fronte alle continue nuove esigenze del settore che spaziano dalla sicurezza degli operatori a quella ambientale e delle produzioni agricole. 150 anni fa, con i primi motori a scoppio e locomobili ad uso agricolo, è iniziato il lungo percorso dell'innovazione in agricoltura. Oggi, come allora, le macchine sono protagoniste di una sfida affascinante, ma questa volta con un raggio d'azione ben al di là dell'economia nazionale. Si tratta probabilmente di sostenere una terza rivoluzione agricola, quella delle tante agricolture del mondo, che nel rispetto dell'ambiente, della biodiversità, delle risorse e delle culture locali può portare un benessere finalmente globale. I costruttori italiani, forti di un'esperienza consolidata e di un ricco patrimonio di conoscenze, sono tra i primi a impegnarsi in questa sfida ambiziosa ed entusiasmante.